কি ধরনের সমস্যা থাকলে কি ধরনের সংকট তৈরি হলে সেই কেসগুলোকে আমরা জটিল কেস হিসেবে গণ্য করব মে 11 2023 পরে 2023 সালের মে 11 তারিখে পরে যারা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে যারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন তারাও কিন্তু অ্যাসাইলামের জন্য এলিজিবল হবেন না এটাকে বলা হয় যে সারকামেশন অফ লফুল পাথওয়েস রুল ফ্যামিলি ইউনিটি এক্সেপশন দ্যাট মিন্স আপনার স্পাউস বা চিলড্রেনরা যদি আপনি যে দেশ থেকে আসেন সেই দেশে থাকে তারা তো তাহলে আপনি বলতে পারবেন যে আমার ফ্যামিলি ইউনিটির জন্য আমি এলিজিবল ফর এক্সেপশন কোনো মেডিকেল ইমার্জেন্সি থাকে অথবা কোনো ধরনের মেন্টাল হেলথ কন্ডিশন থাকে যেটা খুবই সিভিয়ার এইটা কিন্তু একটা এক্সেপশন এসআইলাম নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম জটিল কেসগুলোর বিষয়ে একটু জানতে চাই বসলে কি ধরনের সমস্যা থাকলে কি ধরনের সংকট তৈরি হলে সেই কেসগুলোকে আমরা জটিল কেস হিসেবে গণ্য করব জি আপনারা জানেন আসলে এসআইলামে রিসেন্টলি বিশেষ করে বেশ কিছু লিগ্যাল চেঞ্জ হয়েছে যারা এসআইলাম ফাইল করেছেন বা ফাইল করবেন বা যারা অলরেডি কেস পেন্ডিং আছে তাদের যেটা এগুলো আসলো টুকটাক জানা থাকা উচিত বিশেষ করে আপনারা জানেন জানেন যে অনেক বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টরা কানাডা থেকে আসছেন তাদের কি কি চ্যালেঞ্জ আছে অনেকে আবার মেক্সিকো থেকে আসছেন মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আসছেন তাদের কি কি চ্যালেঞ্জ আছে তো কানাডা থেকে যারা আসে তাদের জন্য একটা নিয়ম আছে সেফ থার্ড কান্ট্রি রুল দ্যাট মিন্স আপনি যদি কানাডা থেকে এসে আবার আমেরিকায় অ্যাসালাম করেন সেক্ষেত্রে একটা এক্সেপশন আছে এটাকে বলা হয় বা একটা লিগাল বার আছে বা একটা বাধা আছে যেটা বলা হয় যে সেফ থার্ড কান্ট্রি রুল দু সালে কানাডার সাথে যুক্তরাষ্ট্রে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট হয় যদি কানাডার বর্ডারে কেউ আসে বা আমেরিকাতে আসে যে দেশে প্রথম আসবে সে দেশে প্রথমে অ্যাসালাম করতে হবে অ্যাসালাম অ্যাডজুডিকেট হওয়ার পরে সে চাইলে অন্য দেশে মুভ করতে পারবে তো অনেকে দেখা যায় অ্যাসালাম পেন্ডিং অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছেন বা কানাডাতে অ্যাসালাম ফাইল না করেই যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছেন সেক্ষেত্রে তাদের কিন্তু কিছু সমস্যা ফেস করতে হবে এবং তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা এই সেফ থার্ড কান্ট্রি রুলের কোনো এক্সেপশনে পড়েন কি না আমরা প্রচুর ক্লায়েন্ট পাচ্ছি যারা কেনাডা থেকে আসছে সুতরাং যারা এসালাম ফাইল করতেছেন তারা অবশ্যই খেয়াল করবেন যে আপনাকে এক কমপক্ষে একটা এক্সেপশন কিন্তু আপনার ফুলফিল করতে হবে যে আপনি যদি অ্যাসালামের জন্য এলিজিবল হতে চান কারণ ডেফিনেটলি ডিউরিং দ্য ট্রায়াল ও ডিউরিং দ্য হিয়ারিং হোমলেন্ড সিকিউরিটি অ্যাটর্নি এটা রেজ করবে যে তোমার ক্লায়েন্ট কেনাডা থেকে এসেছে সুতরাং সে অ্যাসালামের জন্য এলিজিবল না সেক্ষেত্রে আপনাকে কোনো একটা ডকুমেন্টারি এভিডেন্স বা অন্য কোনোভাবে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি কোনো একটা এক্সেপশনের জন্য এলিজিবল সেক্ষেত্রে একটা বড় এক্সেপশন হচ্ছে যদি আপনি ম্যারিড হন এবং আপনার কোনো একজন ফ্যামিলি মেম্বার দেশে আছে তা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অ্যাপ্লিকেবল না এছাড়া আরও কিছু এক্সেপশন আছে এগুলো নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো আরেকটা এক্সেপশন যেটা আরেকটা লিগাল বার যেটা রিসেন্টলি অ্যারাইজ করছে সেটা হচ্ছে সিএলপি তো সিএলপি হচ্ছে এরকম হয় যে সারকাম মেশন অফ লফুল পাথওয়েস রুল দ্যাট মিন্স মে ইলেভেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রির পরে দু হাজার তেইশ সালের মে এগারো তারিখে পরে যারা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে যারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন তারাও কিন্তু অ্যাসালামের জন্য এলিজিবল হবেন না এটাকে বলা হয় যে সারকাম মেশন অফ লফুল পাথওয়েস রুল তাদেরকে কিন্তু এক্সেপশন প্রমাণ করতে হবে যে কোনো একটা এক্সেপশনে তারা পড়েন আদারওয়াইজ কিন্তু তাদের অ্যাসালাম উইন করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তো এগুলো আমরা বলছি এই জন্য আপনার জন্য এভরি ডে কিন্তু আমাদের কমিউনিটিতে আমরা বলবো যে শত শত অ্যাসালাম ফাইল হচ্ছে সুতরাং এগুলো হচ্ছে যারা বর্ডার দিয়ে তাদের জন্য যারা ভিসা দিয়ে আসছে তাদের জন্য কিন্তু না এটা আমি আগে থেকে বলে রাখি তো সিএলপিরও কিছু এক্সেপশন আছে যেমন ফ্যামিলি ইউনিটি এক্সেপশন দ্যাট মিন্স আপনার স্পাউস বা চিলড্রেনরা যদি আপনি যে দেশ থেকে আসছেন সেই দেশে থাকে তারা তো তাহলে আপনি বলতে পারবেন যে আমার ফ্যামিলি ইউনিটির জন্য আমি এলিজিবল ফর এক্সেপশন অথবা আপনার যদি কোনো মেডিকেল ইমার্জেন্সি থাকে অথবা কোনো ধরনের মেন্টাল হেলথ কন্ডিশন থাকে যেটা খুবই সিভিয়ার এইটাও কিন্তু একটা এক্সেপশন তো এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত পরে আলোচনা করবো এছাড়া আরও কিছু চ্যালেঞ্জ আছে অ্যাসালাম ফাইল করার ক্ষেত্রে যেমন অনেকেই অন্য একটা দেশে অনেক বছর থেকে এখানে আসেন এটা বলা হয় যে ফার্ম রিসেটেলমেন্ট যেমন আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা ফর এক্সাম্পল ব্রাজিলে ছিল অনেক বছর তারা বাংলাদেশ থেকে হয়তো টু থাউজেন্ড এসেছে টু থেকে আবার টোয়েন্টি পর্যন্ত তারা ব্রাজিলে ছিল প্রায় পাঁচ থেকে সাত বছর ব্রাজিল থাকার পরে আবার এখানে এসেছে ব্রাজিলে অনেকের গ্রিন কার্ড বা অনেকের সিটিজেনশিপ বা অনেকের ওয়ার্ক পারমিট আছে ব্রাজিলের তো সেই ক্ষেত্রে এটা বলা হয় যে ফার্ম রিসেটেলমেন্ট দ্যাট মিন্স হোম লেন্ড সিকিউরিটি উনি বলবে যে তোমার ক্লায়েন্ট কিন্তু ওই দেশে থাকতে পারতো বা সেই দেশে সে সেটেল হতে পারতো সে এখানে কেন এসেছে তো এটাও কিন্তু খুব একটা সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ তো এইসব ক্ষেত্রে আপনার প্রমাণ করতে হবে যে আপনি ব্রাজিলে থাকেন আর যেখানে থাকেন আপনি ফার্মলি ওই দেশে রিসেটেল হতে পারেন না দ্যাট মিন্স আপনার একটা টেম্পোরার
কি সেফলি থাকতে পারতেন কিনা বা চিলিতে কি উনি ফার্মলি রিসেটেল হতে পারতেন কিনা বা ওনাকে যদি চিলিতে ফেরত পাঠানো হয় উনি কি নিরাপদে থাকতে পারতেন কিনা এটা নিয়ে কিন্তু অনেক আর্গুমেন্ট হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখাতে হয়েছে যে বিকজ অফ ইজ রেস ওর বিকজ অফ ইজ রিলিজিয়ন বা ওনার ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে উনি ওই দেশে সেফলি থাকতে পারতেন না বা ওইখানে উনি নিরাপদে থাকতে পারতেন না সুতরাং এইগুলো কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ এছাড়া আপনারা জানেন যে অনেক মানুষ দেখা যাচ্ছে যে সে লন্ডনে ছিল বা ইউকেতে ছিল ওইখানে অ্যাসালাম করেছে অ্যাসালাম করার পরে সে তার কেস ডিনাই হয়েছে সে আবার দেশে বেক করেছে দেশে বেক করে সে কানাডা এসেছে কানাডা থেকে আবার আমেরিকা এসেছে এটাও কিন্তু একটা কমপ্লেক্স কেস এই জন্য কমপ্লেক্স কেস তার কে ইনফরমেশনগুলো কিন্তু অলরেডি আছে আপনারা জানেন যে পাঁচটা দেশ আছে তারা ইনফরমেশন শেয়ার করে যেমন হচ্ছে যে কানাডা যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড কিংডম অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড এই পাঁচটা দেশ তারা ইমিগ্রেশন ইনফরমেশন শেয়ার করে এখন যদি সেই ইউকেতে এক ধরনের কেস দিয়ে থাকে এবং সে যুক্তরাষ্ট্রে এসে আরেক ধরনের কেস দেয় তা মোস্ট লাইকলি তারা যদি তার ব্যাকগ্রাউন্ড সার্চ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইনফরমেশনগুলো তারা পেয়ে যাবে দ্যাট মিনস এবং এগুলো খুব সিরিয়াস আপনি যদি অলরেডি রেকর্ডে কোনো কিছু থাকে ইউ ক্যানট চেঞ্জ ইউ ন্যারেটিভ হ্যাঁ তো এই কেসগুলোকে আমরা বলি যে কমপ্লেক্স কেস এছাড়াও আরও কিছু চ্যালেঞ্জ আছে যেমন অনেক সময় অ্যাভিডেন্স ফাইলিংয়ের ডেড লাইন থাকে এক একজন জাহাজের এক এক রকম ডেড লাইন থাকে জেনারেল ডেড লাইন হচ্ছে যে ফিফটিন ডেজ বিফোর দ্য হিয়ারিং ইউ হ্যাভ টু ফাইল অল দ্য অ্যাভিডেন্স কিন্তু কোনো কোনো জাহাজ তো বলবেন যে না তোমাকে অ্যাটলিস্ট সিক্সটি ডেজ আগে অ্যাভিডেন্স ফাইল করতে হবে কোনো কোনো জাহাজ বলবেন যে থার্টি ডেজ আগে অ্যাভিডেন্স ফাইল করতে হবে তো এগুলোও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার অ্যাটর্নির সাথে আপনি ক্লোজলি কাজ করবেন যে আপনার এভিডেন্স তো কি ঠিক সময়ে ফাইল করা হয়েছে কি না হয়েছিল কি না কারণ এভিডেন্স যদি ঠিক সময় ফাইল না করা হয় হয়তো বা জাহাজ এটাকে অ্যাডমিট করবে না দ্যাট মিনস এটা তারা কনসিডারই করবে না তো এটা খুবই ট্রিকি একটা পয়েন্ট এছাড়া আপনাকে অবশ্যই ক্রেডিবল হতে হবে ক্রেডিবল মানে হচ্ছে যে আপনার যে স্টোরিটা জমা দেওয়া হয় আসলে আমি আপনার যে স্টেটমেন্টটা জমা দেওয়া হয় সেই স্টেটমেন্টের সাথে আপনার যে মৌখিক জবানবন্দি বা টেস্টিমনি সেটাকে অবশ্যই কনসিস্টেন্ট হতে হবে বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে যদি একটু অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় বা আপনি যে ডকুমেন্ট জমা দিয়েছেন সেই ডকুমেন্টের সাথে আপনার স্টোরি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে তারা ট্রাস্ট করবে না বা আপনি ক্রেডিবিলিটি লুজ করবেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস এছাড়া হচ্ছে যে পাস্ট পার্সিকিউশন পাস্ট পার্সিকিউশন মানে যে অতীতে আপনাকে আসলে ক্ষতি করা হয়েছিল হয়েছিল কি না সেই ক্ষতিটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্ষতি হতে পারে এটা মানসিক ক্ষতি হতে পারে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে এবং এই ক্ষতির যে লেভেলটা সেটা কি আসলে পার্সিকিউশনের লেভেলে রেস করেছে এটা একটা বিবেচ্য বিষয় আর এটা হচ্ছে যে ওয়েল ফাউন্ডেড ফিয়ার অফ ফিউচার পার্সিকিউশন দ্যাট মিনস আপনাকে আগে অতীতে ক্ষতি করা হয়েছিল কি না হয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো আপনি দেশে গেলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না যেমন আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিই যে বাংলাদেশ থেকে যারা বলেছে যে আগে যে দলটি ক্ষমতায় ছিল তারা বা ওই সরকার আমাদেরকে নির্যাতন করেছে এখন এই সরকার এখন তো ক্ষমতায় নেই এখন তো তারা বলে যে আমরা এক্স ওয়াইজি আমার ক্ষতি করবো তাদের কিন্তু বিশ্বাস করবে না দ্যাট মিনস তাদের ওয়েল ফাউন্ডেড ফিয়ার অফ ফিউচার প্রসিকিউশন নেই এছাড়া আরেকটা হচ্ছে যে ন্যাক্সাস ন্যাক্সাস মানে হচ্ছে যে ধরেন কোনো একটা প্রাইভেট ডিসপিউট জায়গা জমি নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব হতে পারে বা কোনো পারিবারিক দ্বন্দ্ব হতে পারে এটা কিন্তু অ্যাসালামের যে প্রোটেক্টেড গ্রাউন্ড আপনার জানেন যে পাঁচটা গ্রাউন্ড আছে সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল অপিনিয়ন রেস রিলিজিয়ন পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ এবং টর্চার কনভেনশন দ্যাট মিনস আপনার ক্ষতির সাথে এই পাঁচটা গ্রাউন্ডের একটা কানেকশন থাকতে হবে এটা যদি হয় কোনো রবারি বা চুরি ছিনতাই বা পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব বা পাওনার টাকা পয়সা নিয়ে দ্বন্দ্ব এটা কিন্তু হয়তো বা অ্যাসালামের পর্যায়ে যাবে না আনলেস দের ইজ এ মিক্সড মোটিভ দ্যাট মিনস আপনি কোনো পাওয়ারফুল কারোর কাছ থেকে টাকা দাঁড় দিয়েছিলেন এখন সে দিচ্ছে না এখন আপনি চাচ্ছেন সে তার পাওয়ার দেখাচ্ছে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি অ্যাসালামের জন্য এলিজিবল হতে পারেন আর একটাকে বলা হয় যে রিলোকেশন দ্যাট মিনস আপনি হয়তো বাং কোনো একটা দেশের কোনো একটা জায়গায় আপনি নিরাপদ না হয়তো অন্য জায়গায় আপনাকে নিরাপদে থাকতে পারতেন তো আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি ওই জায়গায় বাংলাদেশে বা যে দেশ থেকে আপনি অ্যাসালাম করেছেন ওই দেশে কোনো জায়গায় আপনি নিরাপদ থাকবেন না হ্যাঁ একটা হচ্ছে যে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে গভর্নমেন্ট ইজ আনেবল অর আনউলিং টু প্রোটেক্ট দ্যাট মিনস এমন একটা গ্রুপ বা এমন একটা পার্সিকিউটার আপনার ক্ষতি করেছে যারা ইচ যাদেরকে বিরুদ্ধে গভর্নমেন্ট ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যবস্থা নেবে না অথবা গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ যেমন কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন যদি আপনাকে টার্গেট করে তাই অ্যাপারেন্টলি গভর্নমেন্টের কন্ট্রোলের বাইরে তারা তারা যদি আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে কাজ কর
তার ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি বুঝতেছেন না বা আপনার কথা সে বুঝতেছে না তাই এটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রথমেই বোঝা উচিত যে ইন্টারপ্রেটের কথা আমি বুঝতে পারছি কি না বা ইন্টারপ্রেটার আমার কথা বুঝতে পারছি কি না এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের চ্যালেঞ্জ নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর